हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रेंथ इज ऑप्शन है एच सी एन लेसर देन ओ एच टू लेसर देन एन एच थ्री ऑप्शन बी एच सी एन लेसर देन सी एच फोर लेसर देन एन एच थ्री ऑप्शन सी सी एच फोर लेसर देन एच सी एन लेसर देन एन एच थ्री ऑप्शन डी सी एच फोर लेसर देन एन एच थ्री लेसर देन एच सी एन सो क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि हमारे पास क्या है हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा किसका इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ का राइट सो दी कंसेप्ट दी कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटर मॉलिकुलर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं हमारे पास इंटरमोल का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एच ए जब है फॉर एग्जांपल ए क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ठीक है तो ए के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव एच के ऊपर आएगा डेल्टा फॉर्स भी दूसरा एक मॉलिक्यूल सपोज से एच ए एक और जहाँ पे ए है क्या इलेक्ट्रोनिगेटिव तो डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस तो देखो जो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में ये जो एक इंटरक्शन फोर्स इंटरक्टिव फोर्स काम कर रहा है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बट हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जैसे कि सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन दार्ज दार्ज सेपरेशन चार्ज सेपरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नेगेटिविटी of the atom or of the element attached to the attached to hydrogen atom right so um, as well as it depends on it depends on the size the size of the atom which is attached to hydrogen atom so normally kya hoga uh, charge separation for example hamare paas hai h ya pe hai a ye delta negative delta positive hai in dono mein jo delta positive delta negative hai ye kya hai charge separation ye jitna zyada hoga utna kya hoga uh, hamara hydrogen bonding jisme ye dikhaya wo utna strong hoga simultaneously ye jo a hai a ka size जितना छोटा होगा जितना शॉर्टर होगा तो क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना फेवर्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा सो हाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए दैट विल क्रिएट स्ट्रॉगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास कुछ कुछ पे मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है जिसमें देखो ऑक्सीजन आइटम है जिसमें नाइट्रोजन आइटम है इसमें कार्बन आइटम है तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसको डील करते हैं यहाँ पे हमारे पास है एच सी एन एच टू एन एस और जो भी आप बोल सकते हो और है नेच थ्री क्या होता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू नाइट्रोजन कंपेयर टू कार्बन बट इन दिस केस ध्यान से ध्यान देना होगा कि हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है जो कार्बन होता है कार्बन अगर एस पी हाइब्रिडाइज हो गया दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट कंपेयर टू नाइट्रोजन विच इज एस पी थ्री इट इज इट इज डेटा एन एस का डेवलपमेंट होता है वन पॉइंट एशियन का उससे ज्यादा होता है राइट right? उससे ज्यादा होता है सो so, मैं बोल पाऊंगा जो भी हो एस टू का डेवलपमेंट क्या होगा एस टू का सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉगर होगा पर देखो पे ओस टू है ही नहीं एन एस थ्री है तो ये ऑप्शन तो पहले कर लिया सेकेंड ऑप्शन देखते हैं एच सी एन सी एच फोर एन एस थ्री हम जानते हैं कार्बन विच इज एस पी थ्री इट इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपेयर टू कार्बन एस पी और नाइट्रोजन एस पी थ्री ठीक है तो सी एच को सबसे नीचे आना चाहिए सबसे कम आना चाहिए सी एच को हाइड्रोजन मॉर्निंग केस में जो कि नहीं है देखो सबसे कम एस सीन है तो ये भी कट गया ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन देखते हैं मैं पहले बताया नाइट्रोजन एस पी थ्री क्या है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपेयर टू कार्बन एस पी तो ये एस क्या होगा सबसे ज्यादा होना चाहिए था 
बट एमोनिया सबसे ज्यादा है तो ये ऑप्शन भी कट जाए लास्ट ऑप्शन क्या है एच सी एन जो की मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आई मीन दिस कार्बन एसपी कम्पेयर टू दिस नाइट्रोजन एसपी थ्री एंड सी एच फोर तो बहुत कम है बहुत कम हाइड्रोजन बॉडी स्टैंड होता है तो एच सी एम क्या होगा एच सी एम के सबसे ज्यादा होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है सो एच सी एम इज मोर मोर फॉर्मिंग स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम्पेयर टू एमोनिया कम्पेयर टू मिथेन ठीक है सो जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ राइट सो मैं बोल पाऊंगा कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है डी हुई और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन Hope you understood it well. Best of luck.